。军校，我们前后都转过了，就是没看见小天孙。阿里面来过水晶宫，估计是贪图新鲜，到处玩耍去了。你们再去找找，我去后花园看看。是，是。在扒什么呢？拔草啊！我听说这边杂草下面藏着的珊瑚是东海海底里有漂亮的东西，我没见过，就想拔来看看。夫君，嗯，你是天族的人。是啊。你用这个扇子扇吧。用这个扇子轻轻一挥，这些草就都能被吹飞了。这扇子真漂亮，像是我仙家的东西。你们再赶紧检查一下，青丘的那位姑姑马上就要到了，千万不能有强光透出来。是。是我是不是闯祸了？闯祸的不止你一个，扇子是我给你的。小仙君可是认错人了，苏苏，夫君。就是天族太子夜华君，姑姑，绍兴。三百年来，绍兴日日去谷口苦等，却等不到姑姑的召见。姑姑可还是一直怨着绍兴
，你去洞口等过我，迷谷可从未提起过。不过，三百年不见，你怎么胖成这样了？啊，我听哲言提起过，他说你已经怀了第四胎了，看来你与那水军感情不错。水军待绍兴一直很好，可是绍兴终究放不下三百年前的事。绍兴，你应该知道，我是极不愿意见你的。不过虽然你做过对不起我的事情，毕竟我们主仆一场，你想要什么便说吧，我许你一个心愿。绍兴并不想要什么，这三百年来，绍兴只想求得姑姑的原谅。无论过多久，绍兴都是狐狸洞中的人。别，你可再不是我青丘的人了。这个心愿是为你出嫁准备的贺礼，你且说吧，我都成全你。你说完之后，你我主仆的情分也就尽了。绍兴料到姑姑会生气，可是为什么不肯给绍兴一个机会呢？当真不明白，可是姑姑从来就没有见过桑吉，也说过不会喜欢他。那姑姑跟桑吉成婚是不会快乐的，而且姑姑失去桑吉，还能得到更好的。叶华君就很好，他还是未来的天君。但是绍兴如果失去桑吉，就真的什么都没有了。说的不错，绍兴以为姑姑是气我不打一声招呼就擅自离开千秋，但是绝不会气绍兴和桑吉成婚的，因为在绍兴心里，姑姑一直都是深明大义的神仙。看来你真是不明白，绍兴，你可记得当年在青丘？欺负你的那些同族，记得。你也应该知道，他们当中有些人并非是真心想欺负你，只是如果他们反过来保护你的话，也会被其他人欺负，所以他们只好跟着最强的人来欺负你这个最弱的。你可会原谅他们？不会。所以啊，推己及人，我不愿见你也是合情合理的。你也看到了我一个上升，修炼了十几万年了，才到达今天这个阶品。我这情操和领悟是有多低呀、啊？我实在不是一个深明大义的上升，你真是过奖。你还不明白吗？虽然你是无心的，但你害我被四海八荒嘲笑。娘亲，干嘛要说自己不是深明大义的神仙？娘亲是天上地下最深明大义的神仙。你是从土里冒出来的吗？不，阿离不是用仙法过来的，是随夫君走过来找娘亲的。夜华不是，姑娘就是青丘派遣上身，老身。不偏不倚，刚好大了夜华君整整九万岁。夜华君还是论辈分，唤我一声姑姑吧。阿离唤你做娘亲，我却要唤你做姑姑。芊芊，这又是什么道理？说起道理，刚刚我同这位姑娘说话
，你们却在后面偷听了很久，又是什么道理？我和夫君可没故意要偷听。夫君说：“娘亲也在追我们。”于是他在那边路上折过来，走近了，看到这位夫人和娘亲在说话，我们就只好回避。娘亲也来追我们，是因为舍不得阿狸，要跟阿狸跟夫君回家婚吧？什么舍不得？我不过是迷路吧？阿狸说的对，你娘亲的。的确舍不得我。娘亲最好了，娘亲，那我们什么时候回天宫？回天宫？明天就回去吧。太好了，娘亲就要回家了。你这么久没有回家，有没有很兴奋？兴奋。既然你们话已经说完了，我们就走吧。呃，稍等，我还有话同这位姑娘说。嗯、回去好好想想要同我讨什么，想好了再来青丘寻我。谢姑姑，我也想要。小孩子要什么杀伤性武器啊？娘亲，乖。突然想起来，我有些事情要处理，明日再与两位会合，告辞。芊芊，你莫不是害怕与我父子俩一同入席，会惹来什么闲言闲语吗？啊，夜华君多虑了。原来你也知道，你我是有婚约的，完全不用避嫌。婚约？嗯。啊说起婚约，当时天君让我与你二叔订婚的时候，你还尚未出世。转眼间，你都已经长这么大了，真是岁月不饶人啊！告辞。先聊留步。嗯、太子殿下，小殿下，这位先聊，不知本君何处得罪了你，竟要你在本君的大喜之日。拿本君的园子出气。嗯，水君可是认错人了？你休想抵赖！我园中的珊瑚精亲眼所见，方才那股大风就是一绿衣小仙所为，这岂是你想赖就赖得了的？总不能将小孩子推出去认罪。水君此番说的极是。只因小仙之前一直守在十里桃林，这是第一次出来，就闯下这般祸事，败了水君您的兴致，还丢了我家上神的颜面，还请水君责罚。十里桃林，你是来自十里桃林的？正是。十里桃林那位上神，不是？我家上神确实有数万年。不曾与各位仙家联络了。此番前来呢，是受青丘之国白浅上神所托，才有幸来看一看这水晶宫啊。白浅上神，姑姑和仙使一起来的吗？姑姑她没有来，之前姑姑到桃林做客的时候不幸爆药，但之前姑姑又收了水君的帖子，不想扫了您的兴致，所以就委托小仙将这些贺礼带了来。这便是我家白浅上神的贺礼，一颗夜明珠。旁边呢，是我家君上亲手酿制的桃花醉。此番小仙前来，确实只是来送这些贺礼的，但是没想到惹了这番大祸，还请水君责罚。
。仙使远道而来，未曾相迎，已是小神的过失。仙使就不要内疚了，也随小神到前殿吃一杯酒吧。吃酒就不必了，毕竟我家君上不喜欢我到处招摇。仙使才是客气。谁君您客气了，小仙就此告辞。不过是喝一杯酒而已，仙使不必这么客气。我不过是小小说一个谎，这谎多半还是为了维护他生的那只糯米团子。他大可睁一只眼闭一只眼，却偏偏要来与我作对，为时气人。苏苏，你是当真见我忘了，还是在与我作戏？太子殿下，先使，前方便是大殿了，请。太子殿下驾到，参见太子殿下。太子殿下，请上座。水君，请太子殿下，臣斗胆替舍妹求太子殿下一见。看，桃花来了吧？你先照顾阿离，我去去就来。他不会真的将我拽入天宫吧？丫
亲要去何处？娘亲，去找你夫君，将你还给夫君。哦。娘亲是不放心夫君，怕他们会家人，还让阿离做借口吗？你这个小脑袋每天都在想什么？你夫君他这么正直，怎么会迷惑家人？走。今日未曾见到姑姑，实在是遗憾呐、啊。<笑>姑姑今日没来，是否是因为知道太子殿下与北海水君都来赴宴？怕撞到了前后两任未婚夫婿，太过尴尬呀！啊，尴尬个鬼！大师兄，现在不是见面的好时机。走。二位上仙，好久不见了。今日见到二位，真是高兴啊！来，里边请，里边请。好。娘亲怎么眼睛红了？娘亲许久没来到水晶宫，有点潮湿不习惯。那我们去找夫君吧。夜华君私会家人，我就这么过去，未免太不识相。娘亲，快走吧。嘿嘿，你夫君或许并不想被人打扰呢。娘亲再不进去放打鸳鸯，夫君就要被那妙清公主抢走了。你看，你夫君啊，青春正健；那妙清，我看也是豆蔻年华。这年轻男女啊，相互私慕，本就是伦常。人家既然已经做了鸳鸯，我们何必做去打那鸳鸯的棒子呢？对不对？坏人姻缘本就是不好的事情，啊，那妙清跟你有什么深仇大恨啊？你要去破坏人家？娘亲，这是在责怪阿离吗？嗯，好了好了。他虽救过我一次，但我也好好向他道了谢，他却自以为从此后便在夫君面前有所不同，一直赖在娘亲的俊基山不走，痴缠夫君，很是讨厌。救命之恩是大事，其实你说一句道谢就能了事的。他不守本分，他明知夫君有妻室，却还来纠缠夫君，还住娘亲的房子，用娘亲的炊具，还来抢娘亲的夫君。你方才说这东荒俊极山是素锦的？不不，不是素锦的，是娘亲你的。夫君说。娘亲当年是个凡人，要与夫君在东荒俊极山相识。你娘亲是个凡人，不是素锦。娘亲怎么又糊涂了？孩儿还是您生的呀？真没想到，太子殿下唯一的儿子，竟是个凡人生的。不过你从未见过我，怎么认得我是你娘亲呢？夫君画了两幅丹青，挂在寝殿和草屋内。就是娘亲方才在花园的那个扮相，一身青衣白绫遮面，难怪。后来夫君说，娘亲生下阿离就跳下了通仙台，还说娘亲去了凡间总会回来的。诛仙台？原来他娘亲当年抛下他，跳了诛仙台，那想必是连尸骨也找不到。这孩子也真是可怜。不要阿离和夫君了。你看啊，娘亲确实与你夫君有婚约，但今日才见到，委实谈不上在乎不在乎。借口，偏要娶后娘，娘要嫁后爹。阿离果然用了这名字，活该长表团团圆圆，要一个人孤孤单单。你们都不要阿离，阿离一个人过罢了。嗯，哎呀，好了好了，不要哭了，不哭了。哎呀，哭了！哎呦，祖宗，我既是你娘亲，又怎么会不要你呢？是不是？啊，没事没事，啊，不哭了啊。嗯，可你不要夫君，你不要夫君，夫君就会娶了那妙清
，父亲娶了那妙清，又生了一个宝宝，就不会再有阿离了。哎呀，你别哭了，我，我，我既是你娘亲，又怎么会不要你父君呢？你父君是我的心，我的肝，我的宝贝甜蜜件儿，是不是？真的。真金还真呢，那娘亲快随我来。哎，娘亲该你出场了。我想想看，我要怎么出场？姐姐是，这孩子，他唤我一声娘亲。眼下这样的光景，倒让我不由得生出一种作诗的意境来。妹妹说是与不是啊？天苍苍，野茫茫，有一只红杏，它要出墙。妹妹觉得可应景啊！娘娘息怒，苗青不知娘娘奉嫁。苗青万不敢做娘娘妹妹，苗青只是四目君上，并不求君上答应苗青什么。这次兄长要将苗青嫁到西海，那西海二皇子却是个纨绔子弟，苗青实在是没有办法，才出此下策，以武相邀。苗青只愿生生世世追随君上，做个婢女伺候君上，并无他想，求娘娘成全。你说的那西海二皇子，可是蝶风？正是。他哪里纨绔了？你倒说来听听。他，他之前在昆仑虚确实是个正人君子，但自从墨渊上神去了之后，他到了西海就意志消沉，终日饮酒作乐，玩赏美人。竟是如此，妙清所言句句属实。估计是东海水君急着让妹妹攀附上夜华，才叫她如此说的。看她样子，早就对夜华情分深重。大师兄娶了她也没什么好。小团子，这位姑娘看起来呢，对你父君的真心，真是日月可照。我这一棒子是真真打不下去了。我还是走了，你不要走。杨清方才还说夫君是你的心，你的肝，你的宝贝甜蜜件。别人来抢夫君，你却任由他们抢去，你说话不算话。什么甜言蜜语，又神志不清，将我当做他的娘子了。你你明明都知道，还偏要我讲出来，死相。
亲吗？不必追，夫君知道娘亲去哪儿了。嗯，那今夜我们还住在此处吗？不，我们去十里桃林。十里桃林，夫君要带我去？嗯，夫君有些事要问问那遮掩上人。总算摆脱那两父子了，今夜就在北岸寻个落脚处睡一晚，明日再去四哥府上送酒。阿离睡了。睡了，但每日亥时都会入睡。这些年来，你又当爹又当娘的，实在不容易。一华，还没谢哲言上神的救命之恩。我还以为你不会谢谢我，为何？三百年前，我虽救了你，但却没有唤醒你。那时候你万念俱灰，并不想活下去。既然不想活了，为何现在要谢谢我？不过现在看来，你又有了生的意念了。来，尝尝，桃花醉。说吧，今日来这里又是为了何事啊？青丘白起。三百年前，我在大殿上为你们定了这桩婚姻，那时候不见你感兴趣，现在却感兴趣了。玉皇有三个问题。哦，哪三个？说说看，看我能不能帮你解惑。白浅的眼睛为何如此怕强光？可是受过什么伤吗？那是打娘胎里带出来的毛病。三百年前，他与秦苍那场大战之后，受伤昏迷了多年，可是真的。哎呀，当然是真的，四海皆知啊。怎么？不信？你看我都这么一大把年纪了，老凤凰了，怎么会骗你一个后辈呢？是真的，真的，真的。看着哲言上神的样子，也不像假货，莫非？不会。就算所有动作都是巧合，但那伤疤不会有假。红莲夜火留下的伤疤，谁都去不掉。那第三个问题呢？他可曾忘记过什么？你怎么知道？他当真失忆过？哎，严重了，不是失忆，只是那几年他睡着了，发生很多事情也不知道。你怎么会想到他是失忆呢？是我多想的。这小子可是知道了什么？难道他就是白浅要忘记的人？啊，对了，夜华。我也有问题想要问你，上神，请说。从我第一次见到你，你就一直穿着一身玄色衣裳，到现在也是如此。我就觉得十分奇怪，像你这么一个年轻人，怎么会喜欢暮色沉沉的颜色？这个颜色确实不大好看，但却很实用。倘若有一天我被人砍了一刀，血浸湿了整个衣服，别人也看不出来，会以为我跌进了湖里面。嗯，如果别人看不出来，我的敌人就不会因为伤害我而感到痛快，我身边的人也不会因此而感到担忧。嗯，这一点你倒是跟莫英很像。有时候我自己都会猜测，你。
到底是不是梦魇？不是，我不是梦魇。来。睡上一晚吧究竟去了何处？原来是离境一军。阿姨，你不要这样如此对我说话。我与义军早已恩断义绝，阿燕二字实不敢当，还是烦请义军称我的虚号吧。阿姨，你赌我赌了七万年，你还准备继续赌下去吗？这么多年来，我一直都在找你，我错了，千错万错都是我的错。阿姨，我找遍了昆仑虚上下，还有天族的各个角落。你当年说与大紫玫瑰不共戴天，你可知道我？有劳义军费心了。当时说的话，不过是一番气话。如今天族与异族相处的甚好，老身也不是白活了这么多年，道理也是懂一点的，自然不会无事生非，跑到你们大紫明宫去闹事。你这话什么意思？啊？你连冤都不怨我了吗？无爱自然无怨。我跟义军自此以后，就井水不犯河水吧。不，阿姨，你不能什么都不听就如此说。当年是我负了你，只因为你是天族的人，我就……这么多年来，他们跟我说，说你已经……我不相信，阿姨，我想了你这么多。也找了你这么多年，我不相信你心里真的半分都没我了。谁说我是天族人？睁大你的眼睛看清楚，我是青丘白浅。你是青丘白浅？那……那当年你……当年只因要上昆仑虚学艺。才隐瞒了我九尾狐族的身份
，义军既然跟我提起当年的事，那咱们便来说说。义军当年弃了我，选择了玄女，四匹麒麟兽明媒正娶，连贺九日，此事可假？不要说他，你当年就没有过难过吗？为什么不跟我说你是胡族？当年，大抵难过了一阵，现在已经想不起来了。义军既然爱慕玄女，自然是爱慕她的脾气心性，自然不会是爱慕她和我长得相似的脸。我跟义军的恩怨情仇已经断了，说与不说都是一样的。阿姨，我知道。我知道你怨我，怨我当年没有在大紫迷宫给你御魂。但是阿英，我已经后悔了。后来我追去了昆仑虚，说你已经，已经把墨渊的仙身给带走了。圣仙。你的样子还是没怎么变，还是那般孩童的样子。义军，七万年前的事情是一笔糊涂账，义军无需日日记挂了。如今家人在怀，不用再想那些前尘往事了。告辞。阿姨，阿姨，你如此走，让我如何去寻你？如何再去寻你？君上。君上，方才那位女仙，也是您的红颜知己。走开。君上，你们方才的对话，我都已经听得清清楚楚，那不过是您的一个昔日姻缘而已。散了就散了，君上喜欢女仙，我不就是女仙吗？女仙。难道你还想随我入大紫明宫吗？你可知道，你们神仙在异界常住是要折寿的。你可还知道，你们神仙在大紫明宫生下的小孩，非病即死吗？君上，君上请毕生所愿，求君上成全。你若执意如此，我便让天叔带你入宫，待你日后想通了再自行离开。奴婢谢过君上。
不错。哎，没想到杨千静比傅君年岁大了这么多，傅君应该很遗憾吧？没有从小就陪在娘亲身边。殿下，太子殿下，姑姑她老人家不在狐狸洞。我知道，她还没回来。嗯，那殿下知道姑姑去哪儿了吗？她是从东海逃走的。逃走的？这姑姑是得罪了什么人了吗？不该啊！她熬了十几万年，也熬成了上神。这四海也没什么人怕的呀。逃什么呀？我还有些事要处理，先将阿丽留在这。小天孙，嗯，这使不得，使不得，我自己怎么能带得了小天孙呢？我还好带的，给我一杯清茶，两本书就好。我娘亲平时喜欢看什么，都给我拿来。小天下，你别开玩笑了。我自打你那么大就来了狐狸洞，压根就没出过青丘。我怎么知道你娘亲喜欢的是什么呀？白浅上神呀，都是我娘亲，她喜欢看什么我就看什么。啊！昔日上素素的衣物，火苗会变成他喜欢的青色。若是，青色，是青色。还不死心啊？这灯为什么？你不是没有素素的东西了吗？哎，你好不容易找回来，又灭掉它做什么呀？不需要了，不需要了。我已经找到它了。找到了是什么意思啊？莫非那凡人跳下诛仙台没有死？不可能，除非跳下去的不是他。都不是。你个闷葫芦，有什么快说呀！真被你给憋死了。原来这解剖灯日夜长眠了三百年，却没有结出半点影子，是因为素素并没有魂飞魄散，只是彻底将我忘了。没有魂飞魄散，凡人跳下诛仙台怎么可能不死？除非他是神仙。你说他是神仙？不错。哪来的神仙？都没上过天宫啊。他就是青丘女君，白浅上神。你说什么？此事暂时先不要对任何人说。我还有两件事情没有想通：为何当初他全身没有半分仙气，流落到东荒？为何到如今，又忘了我？等会儿三叔先缓缓，我得捋捋。你去哪儿啊？我去找东华帝君，他最清楚三百年前青苍破重而出的事。我去趟太成宫，麻烦三叔替我收好解剖灯。素素就是白浅，白浅就是素素。那当年你岂不是白折腾了？早知道就是他，娶回来就完了，四海同贺呀！太子殿下是来找帝君的吗？不错，帝君已经下凡间历劫了吗？是，已经走了。你一直跟在帝君身边，可清楚三百年前青苍破中而出的事？这事不
是已经结了吗？青丘的白浅姑姑封印了晴苍，后来受伤睡了好多年。没有其他的。余下的小仙就不清楚了。好，我知道了。云生，姑姑多年不来串门子，此番真是不巧得很呢。比方鸟眼下正离家出走，四叔叔昨日寻他去了。若是姑姑不嫌弃，请让云生好生招待一下你老人家。这是天大的兴趣啊！每天追着一只鸟去跑，我都习惯了。哎，姑姑，我们快进去吧。等一下，嗯，我看你这样子有点奇怪，莫非是我二哥来了？哎，姑姑真是算得一手好瓜。二叔早晨就来了，黑着脸，没看我们都在府外待着吗？实在不敢在府里待呀。我还是先走了。哎，小五。进来吧，二哥，走吧肯定没用早膳，嗯，云云生给你姑姑准备早膳去。小九呢？嗯、呃，前几日还在我那狐狸洞里做饭呢。他为了东华，已经做了不少丢人现眼的事情。三百年前回到我府上，被我吊起来打了两次，才算老实。他若在你府上。就给我看牢了他。二哥放心，我定会将他绑在青丘狐狸洞，不会再出去丢人现眼了。嗯，东华帝君那个救命恩情，二哥也请放心。小九欠东华帝君的情，由我这青丘成了，我这做姑姑的来还，定不让小九那丫头好不容易断干净的孽根，再生出点什么枝芽来。这东华帝君啊，是石头缝里蹦出来的神仙，爱不得，也不能放在心里，捂不热的。嗯，好。你怎么忽然来了北荒？啊，这不是刚好那水君的儿子满月吗？将帖子递到了青丘来，爹娘都出去游历了，我一个人闲来无聊，就过来看看。这东海在东面，你若要回青丘，也应该走东荒啊。啊，你不说我都忘了，这不是四哥让我从折颜那里淘两壶桃花醉来，我就正好送来了。折腾。那我先送去膳房了。早上了，我走了。这是四哥要的桃花醉。哦，对了，姑姑，方才我偷听到你去东海宴席了。是去了。据说太子殿下也去了。姑姑可见到太子殿下了？见到了。当年太子殿下来北荒评判。云生有幸为太子殿下送北荒图，太子殿下的风姿，这是让云生毕生难忘啊！三百年前，你不过还是个小仙童，怎么记得如此清楚？不瞒姑姑说，云生最爱听别人讲这个太子殿下了。姑姑可知，四海八荒近两三万年的战事，只要太子殿下出马，一定所向披靡。
。若是日后姑姑与殿下成婚，一定不要忘了带云生去。我先走了，小心伺候里面那位吧。哎，小殿下，小殿下，你慢点儿。哎呀，小殿下。亲，娘亲，你说话不算数。明明昨日说好要同我们一道回天宫的。明弥姑万死，姑姑命弥姑好生守住青丘。可太子殿下的到来，我实在拦不住啊！明弥姑，请求责罚。玉华君也来了。夫君说，娘亲不愿意同我们回去，是怕一直住不惯天宫。这没什么。我和夫君搬来与娘亲同住就是，只要有娘亲在，阿林是哪里都住得惯的。你要搬来与我同住，你夫君也要一起来。姑姑，淡定，这也是有先例的。先例？据说天君做太子的时候，老天君为他定了本家的表姐做太子妃，天君不满意，老天君一直天旨下来，就把他罚到了姑母家府上去关禁闭了。没想到一个月之后，竟生出了情谊来，便回了天宫，为玉妆美谈。美谈？对啊，夜华君来青丘小住，自是名正言顺，谁也驳不了他的去啊。嗯，我倒觉得他此番来，是来找我麻烦的。姑姑在东海惹了夜华君。棒打了他与那东海公主的姻缘。哎呀，那叶华君还不在，姑姑还能躲上一阵子。他不在。哦，他把小殿下丢给我之后就走了。娘亲，阿里有些饿。你那里可曾留下饭食？不曾。小九呢？他在不是有人做饭吗？你走了之后。他就随着你去凡间报恩了，又去报恩了。嗯，莫非是东华帝君？罢了，我们先带阿离去蘑菇集买些吃的吧。嗯，来。他为了东华。已经做了不少丢人现眼的事情，三百年前回到我府上，被我吊起来打了两次，才算老实。他若在你府上，就给我看牢了他。这天上一日，凡间一年，最多不过两月，小九也就回来了。二哥该不会察觉？小九啊，小九，你可要快些回来，否则这次连姑姑也保不住你了。姑姑，姑姑回来了。怎么不见凤九殿下？往日都是小殿下给姑姑挑果子的，快回来了。这太甜了。姑姑，我娘亲这样年轻美貌，你做什么要将她娇得这么老气呢？姑姑什么时候添了个小娃娃呀？昨儿添的。哦。原来是姑姑的小殿下，蘑菇集里面有很多好吃好玩的东西，不知道小殿下你可喜欢？娘亲，阿离想要这个，拿吧。收了怎么还愁眉苦脸的？就是丰收才不高兴啊！姑姑，丰收了就只得贱卖。去年结的少，你们也赚了不少。果子看起来不错。你挑水果的功力是小九亲传的，你来挑吧。那这家就要半筐吧。华君，你来了，刚好。
今天中午我们吃枇杷，要一起吗？阿丽正在长身体，你就给她吃这个。你喜欢吃吗？喜欢。哪里找得到一些肉食蔬菜？这个枇杷还要不要？要。你看这个，哎呀，真棒！哎，你看这小娃娃管咱们姑姑叫娘亲了，是啊，还把这男人叫父亲呢。姑姑，姑姑回来了。这两条鱼啊，是小的孝敬公公的，公公回去断了，张养张养身子。妈妈，多谢。他一个人照看儿子，确实该不应。去做饭吧。姑姑，你明明知道，明明知道我不会做饭的呀。这凡事都有第一次嘛。你连天雷的劫都立得了，我看好你。咱师傅饿了。姑姑，你饶我一条小命吧！我是迷谷树精，我最怕火的呀。我知道啊，但我又没让你把自己当柴火去烧了。阿离饿了。我实在想不明白你，明明青丘是个仙乡，却被你治理得像凡间一样，男耕女织的，见不到半点仙术道法的影子。若什么事都用仙术来解决，那不是太没意思了？他们自己也会觉得无聊。我还想着什么时候给他们备个战场，让他们意思意思，互相打几架，免得闷坏了。那倒挺有趣的。到时我前几名天将来给你出出信。